एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है पेपर में आता ही रहता है तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन एक केस स्टडी छोटी सी मैं जरूर कराऊं और एक बार आप उसको देख लें कि वो है क्या तो फिर हम आगे चलेंगे बेटे तो आप सभी ने बेटे आप सभी ने एक केस स्टडी लिखनी उसी के नीचे लिखेंगे नीचे ऊपर वाला छोड़ देंगे कॉस्ट ऑफ बिम्स मीनिंग ऑफ बिम्स छोड़ देंगे नीचे लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ड्रॉ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ड्रॉ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स बनाइए बेटे एक बार लिख लें बेटे ट्रायल बैलेंस बनाइए शेयर कैपिटल लिखिए फिक्स एसेट्स सेल्स ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लिख लिया बेटे अभी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं बेटे ट्रायल बैलेंस में लिख रहे हैं शेयर कैपिटल पंद्रह लाख फिक्स एसेट्स दस लाख सेल्स दस लाख ओपनिंग स्टॉक एक लाख परचेजेस चार लाख वेजेस दो लाख सैलरीज पचास हजार डायरेक्टर फीस बीस हजार इंटरेस्ट और लोन दस हजार एडवर्टीजमेंट दस हजार डेटर्स सात लाख दस हजार एक बार टैली कर लीजिए ट्रायल बैलेंस बेटे दोनों तरफ पच्चीस लाख पच्चीस लाख आ रहा है या नहीं बेटे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स में ट्वेंटी फाइव लाख आना चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन Closing stock is rupees per lakh. Provision for tax twenty five thousand rupees. Dividend rate बेटे five percent of share capital. आराम से बेटे. Closing stock one lakh rupees. Provision for tax पच्चीस हजार रेट ऑफ डिविडेंड 5% परसेंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या लिखा मैंने मैंने कहा आप इसमें क्या करें प्रिपेयर आपको दो चीजें बनानी है बेटे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बेटे नॉर्मल फैशन में बनता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और दूसरा प्रिपेयर ग्रॉस वैल्यू एडेड और दूसरा बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड बनाना है दो चीजें बनानी है बेटे 
एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और दूसरा ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवे की स्टेटमेंट बनानी है जीवी ए स्टेटमेंट दो चीजें बनेंगी बेटे तो चलिए दोस्तों हम शुरू करें कहानी किस्मत की मैं पहले तो आपको केस स्टडी का आंसर बताऊंगा आपको एक दो मिनट दे रहा हूं आप आराम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में हम कुछ डेबिट करेंगे और कुछ क्रेडिट करेंगे और बेटे यहां पर प्रॉफिट निकलेगा इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट और बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे अभी तक निकालते आए आप प्लीज प्रिपेयर करें बेटे मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर ही दिया आराम से देखिए मैंने नेट प्रॉफिट निकाला है टू लैक्स एटी फाइव थाउजेंड बाय सेल्स दस लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक एक लाख टू ओपनिंग स्टॉक एक लाख टू परचेजेस चार लाख टू वेजेस दो लाख और बेटे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लाइन आनी चाहिए थी मैंने नहीं लिखी टू ग्रॉस प्रॉफिट चार लाख टू सैलरीज पचास हजार अब टू डायरेक्टर फीस है बेटे टू डायरेक्टर फीस बीस हजार टू इंटरेस्ट ऑन लोन दस हजार टू एडवर्टीजमेंट दस हजार टू प्रोविजन फॉर टैक्स पच्चीस हजार एंड टू नेट प्रॉफिट दो लाख पचासी हजार आराम से बेटे देखिए आपने नेट प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया बेटे नेट प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसे ही बनेगा केस स्टडी कर रहे हैं मेरे बेटे ये तो नॉर्मल फैशन से बनेगा ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला ये दो लोगों के लिए एक तो शेयर होल्डर्स के लिए और एक एंटिटी के लिए एक तो शेयर होल्डर्स के लिए दूसरा एंटिटी के लिए तो बेटे मैंने आराम से आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अपना प्रिपेयर किया नेट प्रॉफिट निकाल दिया और शो कर दिया अब मैं चाहता हूं कि जो मैं समझाना चाहता हूं उसकी स्टेटमेंट को बनाए अच्छा चलिए मैंने वैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया टू डिविडेंड फाइव परसेंट बेटे पंद्रह लाख की कैपिटल है पांच परसेंट का डिविडेंड है तो पचहत्तर हजार आ गया टू नेट प्रॉफिट दो लाख दस हजार और वहां पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट दो लाख पचासी हजार तो बाय नेट प्रॉफिट टू एटी फाइव टू डिविडेंड सेवेंटी फाइव टू नेट प्रॉफिट टू लाख टेन थाउजेंड और टोटल नीचे टैली करेंगे 285 285 आराम से देख लीजिए पंद्रह लाख का पांच परसेंट डिविडेंड का रेट है बेटे पचहत्तर हजार टू नेट प्रॉफिट दो दस बाय नेट प्रॉफिट दो पचासी तो ये आपके सामने मैंने प्रिपेयर कर दिया है और मैंने अब क्या किया इन इसी इसी ट्रायल बैलेंस की ग्रॉस वैल्यू एडिट स्टेटमेंट बनाई है तो बेटे आप सभी ग्रॉस वैल्यू एडिट स्टेटमेंट एक बार बनाकर दिखाए तो मैं मानू तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस वैल्यू एडिट ए 
स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस वैल्यू एडेड ए बेटे हम पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे सेल्स डायरेक्ट इनकम और ये टोटल कर देंगे बी कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटीरियल एंड सर्विसेस बेटे बेटे आराम से बेटे इसको बोलते हैं बिम्स कॉस्ट ऑफ मेटीरियल एंड सर्विसेस इसको बोलते हैं बेटे बिम्स इसमें मालूम है क्या लिखते हैं इंक्लूडिंग प्रोविजंस प्रोविजंस को मिलाकर बट एक्सक्लूडिंग बट एक्सक्लूडिंग सिक्स पीपल बेटे छह लोगों को हटा देते हैं कौन कौन से इंप्लॉय की कॉस्ट को नहीं लिखेंगे डायरेक्टर की सैलरी को भी नहीं लिखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कॉस्ट को भी नहीं लिखेंगे गवर्नमेंट को जो दिया वो भी नहीं लिखेंगे शेयर होल्डर्स को जो दिया वो भी नहीं लिखेंगे और जो एंटिटी को दिया वो भी नहीं लिखेंगे तो बेटे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी इस टोटल जो आएगा उसको बी बोलेंगे इनको छे को हटाकर इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं प्लस इन डायरेक्ट इनकम प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ठीक है जी लास्ट में जो आएगा बेटे हम उसको कहेंगे उसका नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड तो बेटे ए माइनस बी प्लस सी प्लस माइनस डी आराम से बेटे बस पांच दस मिनट की बात रहेगी बेटे मैं चाहता हूं कि ये आप कंप्लीट कर लें और फिर हम आगे चलें ये देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया तो चेक करते हैं क्या आपने ऐसे ही प्रिपेयर किया है सबसे पहले हमने लिखा सेल्स टेन लैक्स बेटे हमने उसके बाद लिखा प्रोडक्शन कॉस्ट सेल्स लिख दिया जी मैंने लेस बॉट इन मेटीरियल एंड सर्विसेस बेटे मेटीरियल देख लिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बाकी तो बेटे इंप्लॉय की नहीं आएगी डायरेक्टर की नहीं आएगी जैसे आप चेक कर लीजिए जी कहां कहां पे क्या आएगा मैं थोड़ा सा बता दूं बेटे शेयर कैपिटल तो कहीं नहीं आएगा फिक्स एसेट्स भी कहीं नहीं आएगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में सेल्स आएगा दस लाख बेटे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करेंगे तो बॉट इन मेटीरियल की कॉस्ट आएगी तो ओपनिंग स्टॉक है वन लाख प्लस परचेजेस फोर लैक्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक है बेटे वन लैख माइनस क्लोजिंग स्टॉक है बेटे वन लैख 
वेजेस बेटा ये एम्प्लॉय की कॉस्ट है बेटे सैलरीज इंप्लॉय की कॉस्ट है बेटे डायरेक्ट फीस डायरेक्टर फीस ये डायरेक्टर को देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बेटे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स में आएगा एडवर्टीजमेंट जो है बेटे एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट तो सर्विसेज लिए हैं आपने और डेटर्स सात लाख दस हजार बेटे क्लोजिंग स्टॉक एक लाख आ गया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पच्चीस हजार एक तो हम गवर्नमेंट में लिखेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में लिखेंगे और डिविडेंड रेट भी हम बेटे टू शेयर होल्डर्स लिखेंगे तो चलिए जी मैंने इसको देखकर एक स्टेटमेंट बना दी और उसका नाम रख दिया ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट सेल्स टेन लैक्स लेस प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर तो वन लाख प्लस फोर लाख माइनस वन लाख कंज्यूम आ गया मटेरियल का लेस एडवर्टीजमेंट टेन थाउजेंड तो बेटे उसके बाद एप्लीकेशन दिखा दी बस देखिए मैंने एप्लीकेशन कैसे बनाई है इंप्लॉय को कितने दिए पांच लाख नब्बे हजार मैंने छह लोगों के लिए कैलकुलेट किया फाइव लाख नाइनटी थाउजेंड रुपीज आई हैव कैलकुलेटेड फॉर सिक्स पीपल पांच लाख नब्बे हजार मैंने छह लोगों के लिए कैलकुलेट किया था सिक्स पीपल ठीक है जी एक इंप्लॉय के लिए एक डायरेक्टर के लिए एक प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के लिए एक गवर्नमेंट के लिए एक शेयर होल्डर्स के लिए और एक एंटिटी के लिए आराम से नोट कर लीजिए पहले और टोटल हंड्रेड परसेंट आना चाहिए ये है बेटे ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इंप्लॉय के लिए ढाई लाख दिए बयालीस परसेंट दिया डायरेक्टर को तीन परसेंट दिया प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स को एक परसेंट दिया गवर्नमेंट को चार परसेंट दिया शेयर होल्डर को बारह परसेंट दिया एंटिटी को पैंतीस परसेंट दिया और बेटे सौ परसेंट टोटल आ गया चेक कर लीजिए और पांच लाख नब्बे हजार भी टोटल आ गया तो बेटे इस तरह से ग्रॉस वैल्यू एडेड शेड्यूल बनती है मैं होमवर्क एक ही दे रहा हूं छोटा सा इसी के स्टडी को एक बार दोबारा अपने आप करना है मैं अभी एक लेक्चर और लूंगा उसमें पूरा समझाऊंगा कि ग्रास वैल्यू एडेड का और मतलब क्या होता है और एक दो क्वेश्चंस और करके देखेंगे लेकिन बेटे ईमानदारी से बता रहा हूं ये नया कंसेप्ट है पेपर में बार बार पूछ रहे हैं आप प्लीज ईमानदारी से अच्छी तरह से इसी के स्टडी को करें इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल बी हैप्पी बिचौली बीच असम